El consumo de sustancias con propiedades psicoactivas, concretamente de drogas de diverso tipo, es un fenómeno muy común en la sociedad actual. Tanto en el caso de sustancias legales como ilegales, resulta relativamente sencillo el exceso a él es a pesar del grave peligro que muchas de ellas suponen. El consumo de estas sustancias tiende a causar diferentes efectos en el organismo, provocando desde inhibición y sedación hasta excitación extrema pasando por alucinaciones y otros fenómenos perceptivos. Debido a los efectos que provocan, y en ocasiones a otros factores como la reactividad psicológica anti su prohibición o el hecho de que su consumo si socialmente aceptado, muchas personas pasan a consumirla de manera cada vez y más frecuente. Con el tiempo, el sujeto va adquiriendo tolerancia a la sustancia en cuestión, necesitando de cada vez y más cantidad para lograr los mismos efectos, y logrando su dependencia hacia la droga. Debido a la elevada prevalencia de consumo y dependencia de sustancias, resulta imprescindible conocer los diferentes tipos de drogadicción y el proceso adictivo, que es si proceden a explicar en el presente artículo, que acude es una droga y que es dependencia. Consideramos droga a toda que es sustancia que ande su administración y en el organismo si capaz de alterar alguna de las funciones del sujeto. Generalmente provocan sensaciones placenteras y en quienes los consumen, pudiendo provocar efectos y dan tildos permanentes y en el sistema nervioso y pudiendo producir tolerancia o habituación física y o sequica a esta y situaciones de dependencia y abstinencia anti el cis de consumo. Para considerar que una droga genera dependencia es necesario que el sujeto presente al menos tolerancia a la sustancia, abstinencia anti el cis de su consumo, descontrol y en su utilización, producio y en ambidos vitales de vida al consumo o el tiempo dedicado a conseguir la y la continuación del consumo a pesar de conocer sus efectos adversos. La dependencia puede provocar que se realicen consumos abusivos que pueden provocar intoxicaciones, y anti la ausencia de sustancia puede conducir a síndromes de abstinencia. Todo ello puede comportar graves efectos tanto en el funcionamiento como en la propia salud del sujeto, pudiendo conducir a la muerte.1. Tipos de drogodependencia Según el tipo de sustancia consumida existen muchos tipos de drogas y sustancias psicoactivas, la mayoría empleadas como herramienta terapéutico y en el ámbito médico. Sin embargo, una parte de la población emplea algunas de estas sustancias de forma recreativa, a pesar del peligro que pueden suponer para la salud, si bien existen muchas posibles clasificaciones, se puede considerar que las sustancias adictivas pueden dividirse en tres grandes grupos y en función del tipo de efectos que presentan en el sistema nervioso. Por consiguente, estos tres tipos de sustancias pueden crear tres tipos de droga adicción. Point one, one. Sicolave de gozo depresores says this sustancias se characterizan por producir una depresión del sistema nervioso, es decir por provocar un descenso en el nivel de activación a nivel cerebral. Conductualmente esto es y traduce por sensaciones de calma y relajación física y mental, en lentesamientos tranquilidad, disminución del nivel de conciencia. Y en este grupo encontramos el alcohol, el opio y sus derivados, codina, heroína y morfina, los fármacos tranquilizantes, barbitricos y benzodiazepinas principalmente, y las sustancias volatiles o inhaladas, como el pegamento. La dependencia a este tipo de sustancias se caracteriza por la biscueta de tranquilidad o relajación de ciertas funciones, o incluso puede deberse efectos de tipo social, el alcohol facilita la desinhibición y en algunas personas al disminuir el funcionamiento del lobulo frontal y inhibir la inhibición. Point one. Sicoan lave de gozo excited or is a state tipo de sustancias se caracterizan por producir un aumento de la activación del sistema nervioso, produciendo cambios y en la conducta como una mayor excitabilidad, activación motora, distrayabilidad y aumento del nivel de conciencia. 
dentro de esta tipología de sustancias se encuentran la cocaína, las anfetaminas, las zandinas entre las que encontramos sustancias como café, tea acute y chocolate, si bien sus efectos son comparativamente menores a los del resto y la nicotina. Los sujetos adictos a este tipo de sustancias buscan un aumento de actividad y de sensaciones, así como un aumento de energía. Point one. Three cicadas lave de gozo perturbadores a este tercer grupo de sustancias se caracteriza por modificar la actividad del sistema nervioso, pudiendo producir activación o inhibición y afectando muy especialmente a la percepción. Es común que produzcan engaños perceptivos como alucinación.